Pero ahora las preguntas. ¿Qué opinión sobre Android? Android es un caso muy interesante. Google publica código fuente de un sistema y lo llama Android. Contiene Linux, pero no contiene GNU. Entonces, sus interfaces al usuario y al programador son completamente diferentes. Uh, demuestra que cuando usas GNU con Linux, realmente usas GNU. Uh, pero, <coughs> aunque este código fuente es libre, en la práctica Android casi no es libre. Uh, primero, viene con aplicaciones de Google que son privativas, como por ejemplo Android Market que es privativo y contiene una puerta trasera. Hay también, <coughs> uh, pero es posible borrar esas. Ok, es un problema remediable. Pero también necesita programas privativos para manejar los periféricos. Y no hay reemplazos libres. Pero peor aún, uh, el código de Android, uh, excepto Linux, uh, lleva una licencia libre, pero sin izquierda de autor. Es decir, permite versiones modificadas privativas. Y normalmente lo que viene en el producto es una versión modificada privativa. Y también otro problema es que en muchos casos el producto es tiránico y no permite que el usuario instale versiones cambiadas. Entonces, en la práctica, Android no es nunca es totalmente software libre y frecuentemente no es libre en absoluto. ¿Se puede compartir libremente un software que se desarrolla con un con intención de dañar a los demás para decir un malware? Sí, se puede, no es bueno. Uh, malware nunca es bueno, pero es posible, uh, es posible hacer el malware libre o privativo y en cualquier caso es malo. Uh, ¿Cuál es su mayor propósito con la Free Software Foundation? Uh, el trabajo de la Free Software Foundation es difundir la idea de software libre y luchar por la libertad de los usuarios. ¿Qué piensa acerca de Java? Uh, solo he visitado como tres veces Java, pero su música y su baile me encantan. <risa> ah, pero quizás se trate del lenguaje de programación Java. Uh, leí una vez el manual, parece ser como sé, pero hecho más limpio de varias maneras. Afortunadamente, hay una plataforma libre para Java, entonces no hay por qué no usarlo si quieres usarlo. ¿Qué opina del modelo de negocio de Red Hat? Uh, sus sistemas operativos contienen algo son versiones de New con Linux y tienen por lo menos algún software privativo. Uh, aparte de eso, está bien. ¿Existe un kernel new que se use actualmente? Nuestro kernel se usa un poco, pero no funciona tan bien como Linux. Uh, pero lo importante no sería reemplazar el código libre que está en Linux, sino reemplazar los programas privativos. ¿Qué diferencia hay entre Python y Java? Uh, miré, miré rápidamente documentación de Python, pero no realmente lo conocí. El software libre es 
compatible con algún modelo mono, monetario? Sí, uh, pero un, ¿qué es un modelo monetario? El modelo monetario del sol se usa en el Perú y el software libre está compatible porque se usa en el Perú también. El software libre se usa en los Estados Unidos donde usamos el dólar. Parecen compatibles. Ah, pero pienso que realmente quiere decir si es posible ganar dinero desarrollando software libre. Sí es posible. Hay empresas grandes que financian desarrollo de programas libres. Hay también pequeñas empresas que usualmente desarrollan soluciones informáticas y que lo hacen usando software libre y que entregan la solución al cliente como software libre. Si el cliente no es tonto, exigiría que la solución se entregue así. Uh, pero y, y es interesante notar que la gran mayoría de la programación pagada en el mundo es, la, es el desarrollo de soluciones para clientes. Y si todo el software algún día es libre, los clientes todavía tendrán que pagar que alguien desarrolle sus soluciones porque nadie quiere escribir una solución para una empresa como voluntario. Todos dirán, sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo como software libre, pero solo si me pagan. ¿Por qué tiene la barriga tan grande? Porque tengo la alma llenera. Y pueden escuchar la grabación de mi canción Alma Llenera en stalman.org. La plataforma Android es un software libre, ya he contestado. El sistema operativo CentOS es totalmente libre, pienso que no. Pero para tales preguntas, véase nuestra carpeta gnu.org barra distros, porque también explica los, uh, lo, las fallas de las distribuciones conocidas. ¿Qué considera por libertad? Hmm, una pregunta muy profunda. Mi definición de libertad es tener el control de tu propia vida. ¿Cuál es su proyecto actual? Difundir las ideas de software libre. Mi trabajo de hoy en día no es técnico, no tiene la forma mucho de proyectos. Uh, ¿Qué lenguaje de programación recomienda? Uh, hay que aprender Lisp o su variante Scheme. Son los lenguajes los más poderosos y capaces tienen cosas que ni siquiera imaginan los desarrolladores de otros lenguajes. Cuando conozcas Lisp, verás lo que falta en otros lenguajes. ¿Qué me puede hablar de Fedora? Que la versión de Linux que está en Fedora contiene programas, las partes privativas. Uh, ¿Qué proyectos propongo al, a esta universidad para desarrollar en New? Uh, no tengo uh, sugerencias específicas. Tenemos una lista de, de proyectos de alta prioridad que necesitan desarrollo, si la universidad quiere participar en el desarrollo de uno de esos, sería un aporte importante. La lista se encuentra en fsf.org. Pero si tuviera que sugerir algo ahora, sería ingeniería inversa. 
¿Qué opina de la ley sopa? Afortunadamente no es ley. Lo derrotamos. Pero fue una ley de censurar el Internet, una ley de cerrar sitios web sin proceso y en nombre del derecho de autor. ¿Qué opina de los iPad? Lo llamo el iBad, yo malo. ¿El cloud computing contribuye al software privativo? Ese término, computación en la nube, no tiene significado claro, es nebuloso. <risa> Significa demasiadas cosas diferentes, entonces no significa nada, no tiene significado. Para hablar claramente es menester no usar ese término, y no lo uso. Entre las muchas cosas diferentes que a veces significa ese término, hay el software como servicio, que es malo, pero hay otras cosas que pueden ser buenas. ¿Y qué solución brinda el software libre para acceder a una aplicación informática? Instalarla en tu computadora. Así, si el programa es libre, tienes el control de tu informática. Si no usas tu copia, no tienes el control de esa copia. ¿Qué lenguaje de programación contribuye más al software libre? Ah, no sé juzgar eso. ¿Qué problema ética de libertad hay en la tecnología móvil como Android. Ok, ya he contestado. Uh, de nuevo, Android. Uh, la idea de tener una tienda de aplicaciones no necesariamente es mala si las aplicaciones vendidas son libres y si el usuario no está restringido a elegir entre esas aplicaciones. ¿Alguna opinión sobre Julian Assange y Wikileaks? Admiro el trabajo de Wikileaks. Expone, expone crímenes de los estados. Ahora es completamente claro y sin duda que uh, las manobras legales tienen por fin entregarlo a entregar a Julian Assange a los Estados Unidos. No tengo opinión acerca de las acusaciones sexuales de dos mujeres suecas, pero lo que es claro es que el Estado sueco tiene la, no se interesa realmente de esas acusaciones, sino que las usa como excusa para entregar a Assange a los Estados Unidos. El Estado ecuatoriano ha ofrecido que los fiscales suecos interroguen a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Si realmente es lo que quieran hacer, pueden hacerlo. Ecuador no bloqueará uh, el procesamiento de esas acusaciones según la ley sueca, pero sí bloqueará su entrega a los Estados Unidos. Y... Uh, <coughs> ¿Cómo se, di ¿Cómo se dice decir alabanzas? En inglés es cheer. ¿Qué? Uno, Daniel puede... Alabar es como praise. Sí, es apropiado alabar 
a Ecuador por su postura, pero deseaba decir algo un poco diferente, pero no uso más tiempo en esto. ¿Es posible que alguien, algún virus pueda afectar New con Linux? Sí, es posible, pero por lo general nuestra seguridad es muy buena, parcialmente porque hemos evitado los errores tontos de Microsoft. En Windows es, hay, mucha, hay muchos caminos por los cuales un programa puede ejecutarse. Si pones un disco, un programa puede ejecutarse automáticamente. Si pones un USB, un programa en el USB puede ejecutarse automáticamente. Si recibes un correo, si miras un archivo, programas en los archivos pueden ejecutarse automáticamente. Hemos desarrollado nuestros programas para nunca ejecutar ningún programa sin que el usuario lo pida. ¿Alguna literatura para comenzar con Free Software? Uh, tenemos, la FSF publica una introducción a la línea de comando. ¿Cuál sería la motivación para un joven de 21 años en practicar el New con Linux? Si desea ser libre, si el mercado laboral está bombardeado por software privativos, si quiere estar a salvo del bombardeo y proteger su libertad, puede hacerlo rechazando el software privativo. ¿Por qué New con Linux tiene mayor aceptación a nivel de servidores que en desktop? Primero porque durante los años 90 no teníamos interfaces gráficas, mientras Windows sí. Uh, y esto dio a Windows una ventaja, pero también es porque hay, hay periféricos que solo funcionan con Windows, hay aplicaciones sobre Windows que no tienen equivalentes sobre New con Linux o que sí están disponibles sobre New con Linux pero no son libres. Y también es por la pura inercia social. Muchos ya saben usar Windows y no saben usar New con Linux. Y visto que la mayoría del discurso no plantea los asuntos éticos importantes y solo beneficios secundarios como economías, los usuarios no ven por qué hacer un esfuerzo para cambiar. Y también porque en la mayoría del mundo las escuelas enseñan dependencia al software privativo, o a Windows, o a Macintosh. ¿De qué se sustenta las empresas de software libre? Realmente no sé, por, pero en, específicamente hay demasiadas, pero por lo general es como he dicho. Su economía personal sería mejor si trabajara en un sistema de software privativo. ¿Por qué? ¿Por las ganancias que deja? Sí, supongo. Supongo que haya empresas que me pagarían mucho por traicionar la comunidad y no voy a hacerlo porque quiero lograr algo importante en mi vida. No solo sobrevivir como... Uh, parásito durante algún tiempo. Y de todos modos, no quiero usar software privativo, no quiero perder mi libertad. ¿Qué opina de, del Tumix? No reconozco ese nombre. ¿Qué opina de la acción que tomó la FBI al arrestar al dueño de Mega Upload? 
uh, el caso de Mega Upload está al borde porque fue una empresa y no estoy en favor de legalizar la redistribución comercial de todas las obras, por ejemplo, de, de arte sin permiso, si es comercial, pero se usaba para la redistribución no comercial entre gente. Y sí, uh, estoy en favor de legalizar la redistribución no comercial. Debe ser compartir, es decir, distribuir copias exactas de manera no comercial, debe ser legal para cualquier obra publicada, incluso, por ejemplo, la música. Lo que sí es claro es que el procedimiento contra Mega Upload fue injusto a muchos usuarios de Mega Upload que lo usaban de manera totalmente legal, indudablemente legal, bajo las leyes injustas de hoy. También me pregunta sobre Tumix, Tumix, no conozco. ¿Cuál es la ventaja de tener a usar Ultra Surf? No sé qué es. ¿Es ventajoso usar Google? La mayoría de los servicios de Google no funcionan sin ejecutar un programa privativo, entonces no se deben usar. Que sepa yo, hay dos servicios de Google que sigue funcionando sin ejecutar programas privativos en JavaScript. Son el motor de búsquedas y Gmail. No veo por qué rechazar el motor de búsquedas de Google, pero es importante uh, uh, guardar la privacidad de tu identidad desde ese servidor. A veces lo uso, pero siempre desde una computadora que no sea mío, entonces, y que mayormente usa, usen otros, entonces Google no puede saber que estas búsquedas son de una sola persona. También sobre SOPA y Mega Upload. Uh, en cuanto a los videojuegos, es, ¿son los libres mejores que los privativos? Uh, depende de en qué sentido de mejor. Pienso que un programa privativo es peor que nada y un programa libre es mejor que nada. Entonces, cualquier programa privativo, programa libre, es mejor que cualquier programa privativo, porque juzgo en términos éticos. Pienso que la libertad es más importante que una pequeña comodidad como jugar un juego. Acá en Perú hay una comunidad de solo software libre. Sí. Uh, Parece que una Sinux lo hace. Lucha por el software libre y gestiona eventos FliSol uh, distribuyendo solo las, las distros totalmente libres de New con Linux. ¿Qué, piexisa, o ¿Qué piensa sobre la libre expresión de Wikileaks? Uh, estoy en favor. Ah, sí, es la misma pregunta. ¿Es cierto que el software libre es inmune a los virus? No 100%, pero tiene pocos virus. ¿Afectaría a la industria del software? Ah, es incompleta. Aparte de la filosofía entre open source, ah, Quizás quiera decir open source o código abierto. Uh, 
cuando dos grupos intentan definir criterios para más o menos la misma clase, pero si los escriben de manera muy diferente, diferentes, no pondrán la línea en uh, el mismo lugar. De hecho, los de Código Abierto han aprobado licencias que rechazamos por demasiado restrictivas. Pero estas licencias se usan poco. No hay muchos programas bajo esas licencias. Entonces, al nivel práctico, la gran diferencia está en los productos tiránicos. Los productos que tienen un programa cuyo código fuente sí es libre, frecuentemente es el kernel Linux, pero no permiten que el usuario instale su versión cambiada. Los de código abierto solo toman en consideración la licencia del código fuente. Y en este caso, el código fuente sí es disponible y es libre. Pero para nosotros, el punto es la libertad del usuario de tener el control de su informática. Entonces, si no puede instalar su versión cambiada, pero el fabricante sí puede, entonces ese ejecutable no es libre, aunque su código fuente sea libre. Entonces, ellos dicen este código abierto y nosotros decimos este ejecutable no es libre. ¿Qué opina de que se haya utilizado Facebook y Twitter para publicar la conferencia? Uh, no lo sabía. Uh, habría pedido no usar Facebook. Pero no, no, la FSF dice, si usted usa Facebook y quiere mencionarnos en su página de Facebook, como no, pero no sugerimos que uses Facebook. Y no lo usamos nosotros, no tenemos página en Facebook. Uh, de Google, ¿qué lo inspira o lo motiva en su sistema operativo New con Linux? Primero, lo que des el proyecto que lancé es el desarrollo del sistema operativo New. Lo que usamos es New con Linux, es una combinación. Uh, pero ¿qué me inspiró? Uh, durante los años 70 trabajaba en un laboratorio en MIT con software libre. Y así aprendía a vivir en una comunidad libre y aprendía apreciar esta vida. Luego, en, noven, en, en 82, esa comunidad de software libre murió y, es, y fue más o menos la última en el mundo. Entonces, me encontré, gracias, frente a, una, a un futuro de usar y desarrollar software privativo un futuro inmoral y feo. Y dije, no quiero esa vida. Decidí luchar por crear otra comunidad libre. ¿Es rentable hacer negocio con software libre? Para algunos, sí. No es imposible. ¿Qué es el programa Fuente y No soy capaz de leer esto. <risa> es qué quiere decir el código fuente. Uh, el código fuente es la forma en la cual los humanos escriben el código. Es como matemática. Se puede comprender si sabes programar. Y para ejecutar, frecuentemente se convierte en código ejecutable, que es una serie de números que no se comprenden. 
el trabajo de comprender qué hacen estos números se llama la ingeniería inversa. Y por ser muy difícil, es un gran obstáculo. Solo se hace cuando no hay otra opción, cuando no hay otro camino. ¿Por qué el herd no fue capaz de ser el kernel más usado de New? Porque, por, porque no funciona tan bien, necesita mucho trabajo y no hacen tanto sobre uh, es a no desperdiciar. Uh, ¿Qué distro recomend recomienda para nuevos y usuarios, usuarios avanzados? No quiero tener preferencias entre las distribuciones totalmente libres, porque el punto importante es preferir las totalmente libres a los no libres. ¿Qué opinan de las hackers anónimos? Visto que no hace anuncias oficiales, hay unas cosas que a raras veces se hacen y se dicen de anónimos, no puedo saber si realmente uh, que, que son malos, pero no es fácil decidir hasta qué punto anónimos tenga la responsabilidad de esas cosas. Las acciones usuales de anónimos tienen dos formas. Principalmente se manifiestan ante un sitio web, como en el mundo físico se puede manifestar ante la puerta de un edificio. Esta democracia es legítimo. A, a veces también escriben algo en un sitio web. Es como escribir algo en la pared. Es la democracia, es normal. Pero los estados antidemocráticos intentan criminalizar estas acciones porque desearían criminalizar toda la democracia, toda la oposición, toda la disidencia. No atreven a hacerlo abiertamente en el mundo físico para la democracia, para, para los métodos tradicionales de la democracia. Pero cuando aparece un nuevo método, sí lo intentan porque esos estados son los enemigos de la democracia, como por ejemplo los Estados Unidos uh, que, ha, que ha deliberadamente planeado aplastar las protestas de hace un año. ¿Qué recomendaciones le daría al Estado peruano para el uso del New con Linux? Tenemos una página gnu.org barra philosophy barra government dash free dash software punto html con varias recomendaciones por ejemplo nunca distribuir ni sugerir a los ciudadanos ningún programa privativo uh, es, por ejemplo en los sitios web del estado hay que libertar o eliminar el código privativo en JavaScript. Usar únicamente software libre en las agencias públicas. Cuando uh, solicita el desarrollo de una solución informática, exigir que se entregue como software libre y que sea capaz de funcionar en un entorno 100% libre. Comprar únicamente las computadoras más capaces de funcionar sin software privativo y otras también. Entonces, he terminado. Eh, bueno, en realidad me es muy grato entregarte y hacerte este presente a nombre de la comunidad de software libre de San Marcos eh, por la gran labor que haces eh, difundiendo este tipo de, de pensamientos, enseñando lo, lo que es la libertad y esperamos que te agrade.